हेलो भिवर्स हमें मोहम्मद आलमदुल हुसैन डेवलपर सीटी थे सबा के स्वागत तो आज के विषय आलोचना करब से हमें कि भाव एक्सल फाइल एक्सपोर्ट करते विषय आलोचना करब तो विभिन्न लाइब्रेरि यूज करसल फाइल एक्सपोर्ट कर जमन हे पीएसपी अफिस आए इसाओ पीएसपी अनेक लाइब्रेरि आए जे लाइब्रेरि यूज कर एक्सल फाइल एक्सपोर्ट कर लाइब्रेर व्यवहार छाड़ा कि भावे एक एक्सल फाइल तैरि करते विषय आलोचना करब एवं प्रैक्टिकाली देखो जो कि सी आई ते हे एक एक्सल फाइल तैरि करते तो चलो देखी हमें एक्सल फाइल क्या भाव तैरि करते ओके okay, देखी कि लाइब्रेरि यूज छाड़ा एक्सल फाइल तैरि करते एक खूब मजार जिन जो जो लाइब्रेरि यूज ना करसल फाइल तैरि करते क्योंकि डाटागुलो आ डाटागुलो फैस करते हे टेबिल के जो जो आप डाटागुलो नहीं आसब आप खूब ताड़ाड़ी क्योंकि एक्सल फाइल जेनारेट करतेब तो चलो एखे कैकटी विषय आज जो एक्सल फाइल तैरि करब तैरि कर आगे कैकटी इन्स्ट्रकशन के फलो करते हमें खूब सहजे एक्सल फाइल तैरि करतेब तो सर्वप्रथमे हमें अलरेडी हमारे सैटे हमें टीटोरियल तैरि कर रेखे डेवलपर हाइप एंड सीटी डट कम तो ये जो चले आसबें आसार पर एखे कैकट मेने देखते हैं सी आई कोअर्डिनेटर एखे जो टीटोरियल आए टीटोरियल एखे दुईटी टीटोरियल आए तरह मध्य हे एक्सल एक्सपोर्ट ये क्लिक करब तो क्लिक कर लेने देखते पब कयटी इन्स्ट्रकशन देव आई इन्स्ट्रकशनगुलो जो फलो करी खूब सहजे एक्सल फाइल तैरि करतेब तो चलो देखिए हमें क्या भाव तैरि करते तो ये फार्स्टे जे कैकटी स्टेप आ फार्ष्टे जो स्टेप आर्वप्रथम शे, एक टे एक टे डाटा बेस तैरि कर डाटा बेजे तैरि करारे हे एक टेबिल तैरि करब एक टेबिले हमें डाटा इन्सार्ट करब इन्सार्ट करारे एक कंट्रोलार तैरि करब कंट्रोलार तैरि करारे कि मडल तैरि करब जेखान डाटाटा फैस कर नहीं आसते परि मैं एक कुरि करते करबा हे भिउ फाइल तैरि करब एरपर फाइनल आउटपुट आई आउटपुट पे जाब तो सर्वप्रथम चले आसार प्रोजेक्टे हमें अलरेडी एखे तैरि कर रेखे तो से क्षेत्र में सर्वप्रथमे कि करते हैं जो लोकल होस्ट आ पी एस पी माइ एडमिन अलरेडी स्टूडेंट इनफो नामे एक टेबिल तैरि कर डाटा बेस तैरि कर मध्य हमें एक टेबिल तैरि कर स्टूडेंट्स नामे तो अपनारा एखान चाहले ये एखे कूरिटा देव आ स्टूडेंट्स ये कूरिटा जस्ट एखान कपि कर नहीं जी एस कूएल चाली चालिए दी से क्षेत्र क्योंकि टेबिलट तैरि जारपर कि किस डाटा इन्सार्ट कराते एक्सल फाइले डाटा देखते परि तो ये अपना डाटाटा नहीं आपनारा एखान इन्सार्ट कर दीते तो एरपे कि करते जाते हे चले आसबाद प्रोजेक्टे तो सर्वप्रथम चले आसी प्रोजेक्टे तो प्रोजेक्ट नहीं हे सी आई आंडार स्कोर एप नाम तैरि करो एरपे कि करब प्रोजेक्ट स्कोल कर लम करारे सर्वप्रथम जाब प्रोजेक्टे कनफिगार कर और जो कनफिगार करा थे तो ओके को प्रब्लेम नहीं तो सर्वप्रथम कनफिगार करते चाहले एप्लीकेशने कनफिक जो फोल्डार आनफिक फोल्डारे हे कनफिक डट पी एस पी ते चले आसब तो कनफिक डट पी एस पी ते सर्वप्रथम एखे कि बेज इर एल्ट आर एल्टा दीब एखे देखें जो लोकल होस्टे जो इर एल्ट आई इर एल्टी एखे बोले दिए एरपर के क्यों करते एरपर अटो लोड लोड डट पी एस पी ते एखे किस क्ज आखने हे ये लाइब्रेरि आखने एखे डाटा बेस लिखे दीब कि कारण जो कूरि करब कूरि करारे डाटा बेस दीते हैं डिबी दिए जेहेतु कूरि करब एरपे एक क्षटा से हेल्पार हमार इर एल्ट लोड करते इर एल्ट लोड करते यही कारण जो जख क्लिक कर एक्सल फाइल जेनारेट करब ये इर एल थे जेनारेट हो से क्षेत्र में इर एल्ट दिए दीते हैं एरपे कि करब एरपर हे हे डाटा बेजे चले आसब डाटा बेजे आसार पर एखे डाटा बेसटा कनफिगार करब हमारे जे डाटा बेजर नाम आ स्टूडेंट आंडार स्कोर इनफो नामे दिए दिए 
আর ইউজার নেম বাই ডিফল্ট রোড রোড দিয়ে দিয়েছি হোস্ট নেম হচ্ছে আমার লোকাল হোস্ট এরপরে আমরা কি করব এই ইনস্ট্রাকশন তাহলে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশন আছে ডেটাটা ইনসার্ট করা শেষ এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব কন্ট্রোলার তৈরি করব কোথায় দেখেন এখানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কন্ট্রোলার এক্সেল ডট পিএসপি নামে আমরা একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব তো চলে আসি আমরা সর্বপ্রথমে এখানে চলে আসবো কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারে পরে এই যে এক্সেল ডট পিএসপি নামে অলরেডি আমার কন্ট্রোলারটা তৈরি করা আছে তো এখানে কি করা হয়েছে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করছি এক্সেল এক্সেল এক্সটেন্ড করেছে সিআই কন্ট্রোলারকে এরপরে আমরা এখানে কনস্ট্রাক্টর লোড করাইছি তো কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমরা হচ্ছে আমাদের যে কমন মডেলটা আমরা লোড করেছি কারণ হচ্ছে মডেল থেকে আমরা কুইরিটা করেছি এই কারণে তো এর মধ্যে আমি দুইটা ফাংশন করেছি সেটি একটি ফাংশন হচ্ছে ইন্ডেক্স আরেকটি ফাংশন হচ্ছে জেনারেট এক্সেল আন্ডারস্কোর রিপোর্ট এই দুইটি ফাংশন তৈরি করেছি তো দুইটি ফাংশনে একটি ফাংশন হচ্ছে আমি যে ডাটাটা ভিউ করাচ্ছি এই যে এখানে যখন আমরা চলে আসবো এই যে এই ডাটাটা আমরা ভিউ করাচ্ছি এর জন্য আমার ইন্ডেক্স যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনে করা হচ্ছে দেখেন এই যে এক্সেল আছে ভিউয়ের মধ্যে এক্সেল এক্সেলের পরে ইন্ডেক্স আমরা এটা তৈরি করেছি তো এরপরে এখানে যদি আমরা ইনস্ট্রাকশন চলে আসি আমরা এই কোডটা কপি করে নিয়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এরপরে আমরা কি করব মডেল ক্রিয়েট করব তো মডেল ক্রিয়েট করব আমরা মডেল তৈরি করেছি এখানে অ্যাপ্লিকেশন মডেল কমন মডেল ডট পিএসপিতে তো আমরা এখানে চলে আসি এরপরে মডেলে চলে আসব মডেল থেকে এই যে কমন মডেল কমন মডেলে এখানে আমি কি করেছি কনস্ট্রাক্টরটা ডিফাইন করে দিয়েছি এরপরে গেট ইনফো নামে আমি হচ্ছে একটি কুইরি করেছি সেই কুইরিতে কি করেছি আমি প্যারামিটার হিসাবে টেবিল নিয়েছি প্যারামিটারে যখন এই যে আমার কন্ট্রোলারটা আছে এখানে এক্সেল এই যে স্টুডেন্ট আমার যে টেবিল টেবিলটা আমি কিন্তু বলে দিয়েছি তো এখানে হচ্ছে ফাংশনটা কল করতে হয় এইভাবে আমার কমন মডেলটা আগে লোড করাতে থাকতে হবে এরপরে দিস কমন মডেল গেট ইনফো এরপরে আমার যে প্যারামিটার হিসাবে যে স্টুডেন্ট আমার টেবিলের নাম এই স্টুডেন্টটা দিয়ে দেব আর রেজাল্টটা আরে আকারে আমাকে দেখিয়ে দিবে আর এই ডাটাটা যেটা আমরা সেট করেছি এটা আমরা হচ্ছে রিটার্ন করে দেব এটুকুই কাজ এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে এরপরে যখন আমাদের এটি শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমরা ভিউ ফাইল তৈরি করব তো ভিউ ফাইল তৈরি করতে হবে এক্সেল ইন্ডেক্স ডট পিএসপি আমরা ভিউ ফাইলটি তৈরি করব তো এখানে যখন আমরা চলে আসব এখানে আমরা ভিউ ফাইলে চলে আসি এই যে সরি এখানে ভিউ চলে আসবো ভিউয়ের পরে এখানে আমরা দেখতেছি যে এক্সেল এক্সেলের মধ্যে আমার দুইটি জিনিস তৈরি করা আছে একটা হচ্ছে ইন্ডেক্স আর একটা হচ্ছে এক্সেল ক্রিয়েট এই দুইটি জিনিস আমার ক্রিয়েট করা আছে তো এই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন তো আমার যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনে আমি কল করব এখান থেকে এখানে যেটি আছে ইন্ডেক্সে ইন্ডেক্সের যে ডাটাগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ইন্ডেক্সের যে ডাটাগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ডাটাটায় আমি এখানে কি করছি ফর লুপ দিয়ে সাজাই নিয়েছি এই যে আমার যে রেজাল্ট আছে এই রেজাল্টের মধ্যে আমার ডাটাগুলো আছে আমি আইডি নিয়েছি নেম নিয়েছি ফাদার নেম নিয়েছি রোল নম্বর নিয়েছি আর ডেট নিয়েছি এটা আমরা টেবিলে সাজাইছি টেবিলে সাজানোর পরে এখানে আমরা কি করছি এখানে আমরা একটা ইউআরএল দিয়ে দিয়েছি যাতে এই যে এই বাটনটা এখানে ক্লিক করলে যাতে যেন এক্সেল আমাদেরকে তৈরি হয়ে যায় তো এই এইটা আমরা কোথায় তৈরি করেছি দেখেন ওই যে জেনারেট আন্ডারস্কোর এক্সেল রিপোর্ট এখানে কল করতেছে এরপরে আমরা কন্ট্রোলারে দেখি আবার এখানে আমরা কন্ট্রোলারে দেখি যে এই যে এই ফাংশনে সে কল করতেছে ওই বাটনের মাধ্যমে তো এই ফাংশনে যখন কল করতেছে কল করার পরে এখানে দেখেন এক্সেল ক্রিয়েট নামে এক্সেল ফোল্ডারের মধ্যে এক্সেল ক্রিয়েট নামে আমাদের যে ফোল্ডারটা আছে এখানে আমরা চলে আসি এইখানে হচ্ছে মূল বিষয় যে আমরা এক্সেলটা তৈরি করব আমরা এতক্ষণ তো অ্যাজ ইউজাল আমাদের ডাটাগুলো নিয়ে আসতাম তো নিয়ে আসার পরে আমাদের কি ফাইন করে দিবে ফার্স্টে ডিফাইন করে দেওয়ার পরে এখানে আমরা যেই ফাইলের যে নামটা হবে এখানে বডের মধ্যে আমরা দিব তো বডের মধ্যে এখানে যে ফাইলের নামটা আমার হবে মানে ডাউনলোড হওয়ার পরে যে ফাইলের নামটা হয় এই ফাইলের নামটা আমরা এখান থেকে ডিফাইন করে দিব এরপরে কন্টেন্ট টাইপটা কি হবে অ্যাপ্লিকেশন ভিএনডি এম এস এক্সেল এক্সেল টাইপ হবে আমাদের এরপরে হচ্ছে কন্টেন্ট 
এরপরে আমাদের এখানে যে কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল নেম তার মানে যখন আমাদেরকে যখন আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড হবে সেই ফাইল নেমটা আমরা দিয়ে দেব আর লাস্টে এসে আমরা কি করব এখানে ডাই করে দেব মানে এক্সিট করে দেব আর এখানে যা হচ্ছে এখানে ওই ডাটাগুলো যে ডাটাগুলো আমরা এখান থেকে নিয়েছি এই যে রেজাল্টের মধ্যে ডাটাগুলো রেখেছি তো এই ডাটাগুলো আমরা এখানে দিয়ে দেব তো এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে লোড ভিউ এক্সেল ইন্ডেক্স এরপরে আমি ডাটাটা পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু এইখানে একটি জিনিস করতে হবে সেটি লোড করার পরে এই যে এক্সেলের পরে আমরা ডাটাটা সেট করছি এরপরে কমা দিয়ে ট্রু ট্রুটা এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে যাতে করে আমার ওই পেজে সে রেন্ডার করে দেয় ওকে তাহলে এই যেই আমরা কাজটা করলাম এরপরে এখানে আমরা চলে আসি দেখেন এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে হচ্ছে ক্রিয়েট ভিউ ফাইল ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করে এই যে কোডটুকু আছে এই কোডটুকু কপি করে নিলেই হয়ে যাবে এরপরে আমাদের কি কি করতে হবে এরপরে আমাদের যা করতে হবে এক্সেল ক্রিয়েট এর এরপরে ডট পিএসপি নামে আমরা একটা ফাইল তৈরি করে এই যেটুকু কোড আছে এই কোডটা আমরা যদি দিয়ে দিই তাহলেই হয়ে যাবে কাজটুকু হয়ে যাবে যে আমরা যে এক্সেল ফাইলটা তৈরি করব আমাদের যখন কাজটা হয়ে যাবে আমাদের কন্ট্রোলার তৈরি করা হয়ে যাবে ভিউ তৈরি করা হয়ে যাবে এবং মডেল তৈরি করা হয়ে যাবে এরপরে আমরা হচ্ছে এখানে ক্লিক করব তো ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে দেখব আমরা এখান থেকে দেখব যে আমার যে ডাটাগুলো আছে সে ডাটাগুলো আমাদেরকে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে তো এইভাবে খুব সহজেই আমরা কোনো লাইব্রেরি ইউজ ছাড়াই আমরা খুব সহজে এক্সেল ফাইল জেনারেট করতে পারি তো যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করবেন এখানে কমেন্টস করে জানাবেন আমাকে যদি কোনো মন্তব্য থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কমেন্টস করবেন আর যদি কোনো বোঝার সমস্যা